l'émission s'appelle toujours Behind the Groove. On en est au volume 12 pour une spéciale et une première thématique. On va aller du côté de la Jamaïque et je serai très 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 content de recevoir pour l'occasion l'ami qui s'appelle Fata de Sol Stereo. Big up qui va nous venir nous, me rejoindre juste après pour une sélection avec, autour du groove jamaïcain, si je ne me trompe pas. Donc on va aller un petit peu plus large que les idées reçues autour du reggae notamment. Et je vais essayer de m'aventurer moi aussi un tout petit peu, même si ce n'est pas ma spécialité, mais en tout cas le, le plaisir y est. On va écouter notre cœur, hein, on va surtout suivre de ce côté-là. Behind the Group, c'est sur euh, la radio du Sacré. On se retrouve euh, tous les mois, ou plus ou moins en tout cas. C'est sur YouTube aussi. N'hésitez pas à partager. En tout cas, si ça vous plaît, vous nous le faites euh, parvenir. Et puis, on va partir tout de suite dans du dub plate. Hein. On va respecter un peu la culture. Je m'aventure. Hein. C'est un gros kiff pour moi de jouer ces morceaux-là. Il n'y a pas énormément d'événements à Paris. Prince Fati, Prince Fati, comme ça qu'on dit Ma 
too long, and you should get up. You've been sitting much too long, and you should get up. You've been sitting much too long, and you should get up. You've been sitting much too long, and you should get up. Rise up, be a man. 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 Toujours connecté sur Behind the Groove avec moi-même, DJ Psycut, l'artiste s'appelle Tyrone Evans, c'est de la disco mais ça vient de Jamaïque. Je vais pouvoir placer un petit, un dernier morceau, donc les Dead Players, euh, une version, euh, dans la version d'Ob, un instrument instrumental, on va pouvoir euh, avoir une petite, euh, petite discussion tranquillement avec euh, Fata, on va pouvoir nous éclairer euh, sur certains, certains, certains termes, certaines vibes, et puis surtout il va pouvoir nous faire euh, une petite sélection euh, quasiment d'une heure sur euh, 10 ans de, de groove euh, à la sauce euh, jamaïcaine, il va nous en dire un peu plus. 
Tyron Evans, la pure pure disco, mais quand même on, on sent le on sent le, le feeling jamaïcain. Ça ressemble à pas grand chose, mais en tout cas, c'est simplement une grosse grosse bombe. Si vous pouvez trouver le Ten Inch à défaut de trouver l'album original, eh ben vous aurez un beau petit collecteur à la maison et surtout un beau petit disque à, à faire tourner lors de vos DJ sets. Fata, déjà un grand grand merci de, de venir dans cette émission, dans une autre, dans une autre couleur habituelle. Mais je pense qu'on peut trouver des passerelles, des ponts. Juste euh, en quelques mots, hein, on va faire ça assez rapidement mais euh, synthétiquement. Juste te présenter et juste pour moi répondre à cette question, DJ, Selecta ou les deux Et pour expliquer aux gens c'est quoi la différence dans la culture jamaïcaine. Salut Psychot, euh, merci de me recevoir et euh, toutes mes salutations à toutes les, tous les auditeurs et toutes les auditrices qui sont branchés sur la sacrée radio. Et euh, bah, pour répondre à ta question, euh, Vince, euh, sélecteur, c'est morceau après morceau. Euh, c'est parce que les sound systems ont commencé avec une platine. Donc euh, évidemment, il n'y a pas de mix. Quand, quand, quand est venue enfin euh, cette époque où il y a eu euh, une table de mixage et, et de platine, euh, le mix s'est imposé. Euh, moi, je suis sélecteur et je suis DJ aussi parce que la musique que je joue nécessite aussi d'être joué au tempo et on, on enchaîne les disques euh, avec une pertinence rythmique et euh, de structure, donc euh, rentrer sur euh, le début du vocal, etc. Donc effectivement, euh, je suis pas un grand DJ, mais j'ai forcément des, des, des notions de DJing, évidemment. Voilà, donc je m'appelle Fata, je joue un son, un son qui s'appelle Soul Stereo, qui a été créé en 1998. Je tourne avec pas mal d'artistes jamaïcains, plutôt des artistes de chez Studio One, plutôt des artistes des années 60, 70, 80. Voilà, donc je fais des tournées dans le monde entier avec, avec, ces, avec ces artistes et je suis un passionné de musique jamaïcaine depuis ma tendre adolescence, on va dire. Depuis que j'ai 12, 13 ans, voilà, je suis tombé dedans dans les années 80 parce qu'il y avait ce revival ska à Londres, donc le Two Tone, on appelait ça. Et donc je suis tombé là-dedans et puis petit à petit, j'ai découvert que tous ces morceaux-là étaient en fait pas mal de reprises de, de standards jamaïcains des années 60, ska, rocksteady et early reggae. Et voilà, ben, je suis ravi d'être avec vous. Je vais vous jouer quelques 7 inch. Là, j'ai ramené que des 7 que des, que des que, que pouces, euh, 45 tours. Euh, des années, on va dire, aller de 67 à 77, 79, peut-être un, un ou deux, début 80. Et euh, je vais vous jouer euh, donc, la musique jamaïcaine, qui a été beaucoup inspirée euh, par la, la musique américaine, évidemment. Euh, voilà, je vais jouer euh, des femmes, des hommes, des instrumentaux. Et euh, bah, je vous remercie. Bah, euh, J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Ça me fait super plaisir d'être là. Et ben, bah, je vais laisser euh, Vincent euh, me, me laisser le temps de poser un disque. Et bah, merci, merci beaucoup, euh, Fata. Euh, J'ai très très hâte d'écouter ça. Big up euh, aux amis Kanaga et Pierre. Fata Records, donc c'est un magasin euh, de musique jamaïcaine à Paris et aussi un gros gros big up de cœur à Mike qui repose en paix avec qui on a passé d'excellents moments et je vous laisse avec euh, Fata de Soul Stereo. On commence avec Joy Allen This. Let me feel your arms around my way. On est chez Treasure Isle. Let the music play. Say, 
to me and we'll agree let the music play louder every day On est en 1972, toujours chez Duke Reed, le Trojan, Treasure Isle.
Toujours chez Duke Reed. C'était l'introduction avec des artistes féminines. On vient maintenant avec un des plus grands groupes de la Jamaïque. Il s'appelait The Wellers. Et la prochaine est une adaptation d'une superbe chanson qui s'appelle Cinnamon. Celle-ci, elle vient sous le nom de Don Pressaman. C'est Peter Touch and The Wellers. Heavy, heavy, heavy. Trio vocal, Peter Touch, Benny Weller et Bob Marley. Qu on commencé tous les trois chez Studio One. On vient maintenant chez Studio One avec un autre groupe très très important de Studio One. Je vous présente les Heptones. All right, behind the groove. Desires 
yes, yes. Your skin is white, but does that make you right? de Leroy Sibbles, Earl Morgan et Barry Llewellyn, The Mighty Heptones. was the message of a black man. Behind the Groove, merci pour l'invitation. La prochaine s'appelle Groove Me et c'est Leroy Sibbles en solo, toujours chez Studio One. Écoutez. Express yourself. Leo Sibbles sur les platines. You do it 
s'appelle Lloyd Williams. Il s'appelle Lord Williams. On l'appelle aussi Senior Soul. Et il a une voix assez similaire à un autre chanteur jamaïcain qui s'appelait Alton Ellis. On vient maintenant encore une fois chez Treasure Isle. On était chez Studio One. On vient chez la concurrence. Et la prochaine s'appelle Trying to Reach My Goal. C'est Alton Ellis sur les platines. This is Soul.
Un autre soulman de la Jamaïque, toujours vivant, il s'appelle Owen Grave. Studio One. C'est le même chanteur, Owen Gray. sur le label World, un label qui appartenait au premier ministre de la Jamaïque, Edward Siaga. À la prochaine sélection, on va aller Uptown. On va aller dans les beaux quartiers de Kingston, chez Byron Lee. La prochaine s'appelle Sloopy. C'est Byron Lee and the Dragoners. This is Soul. Thank you. 
put my Snoopy down Snoopy, I don't care what your daddy do Byerly and the Dragoners, on va continuer sur la même production avec notre tune. Et souvent, il utilise euh, différents vocaux. En général, c'est Ken Lazarus. J'aurai juste après le prochain une tune de Ken Lazarus chez Byerly, un super morceau. On continue, la prochaine s'appelle The Record. Steady, Ken Lazarus, Byron and the Dragoners. Celle-ci s'appelle Girl, I've got a date. Le son typique de 1967 à la Jamaïque, c'est un one drop et ça s'appelle Rock Steady. dans les hauteurs de Kingston chez Byron Lee and the Dragoners on va maintenant 
33 Bond Street, une adresse bien connue des gens qui connaissent la musique jamaïcaine, puisqu'on revient encore une fois chez Studio One. C'est produit par l'ingénieur euh, du son de l'époque du studio, qui s'appelle Byron Smith. Et ça, c'est un breakbeat qui a été utilisé par beaucoup, beaucoup de gens. Écoutez bien, c'est l'original, ça s'appelle Crying Every Night, c'est Stranger Call. Et on est maintenant l'année 1970. Alors écoutez, c'est reggae. Il est toujours vivant, une des légendes de la musique jamaïcaine. J'ai croisé plein de fois à Kingston, il s'appelle Stranger Call et vous pouvez le retrouver dans les bars où ils vendent du rhum à Kingston. Vraiment downtown, downtown, downtown. On continue sur le même label avec une femme. Écoutez bien, super belle tune. Listen up. Joy Alendis. Reggae Cat Soul, 1968, Joy Allen Bis, Treasure Isle. Sur l'autre face, il y a un morceau très très connu de la musique jamaïcaine qui s'appelle Angel in the Morning. On va continuer avec d'autres filles qui viennent rendre hommage à une grande dame de la musique qui s'appelait Aretha Franklin. Celle-ci s'appelle Rock Steady.
Well, you're in a tight spot, amigo. Tight spot. Production de Lee Scratch Perry. Il est toujours vivant. Pas Lee Scratch Perry. Dave Barker. Tight spot. Je vais continuer avec le même producteur, un hommage au upsetter de Mighty Lee Scratch Perry. Celle-ci s'appelle Jungle Fever. Again. Thank you. 
Babylon the Bonfire Jungle Fever On va rester dans la jungle, mais cette fois-ci avec le lion. La prochaine s'appelle Jungle Lion et c'est les Mighty Upsetters, un des meilleurs groupes instrumentaux de la Jamaïque de toutes les années. Écoutez Jungle Lion Classics. On vient maintenant avec Woods Convention, un hommage à Silver Convention, Fly Robin Fly, avec des lyrics rasta. Run Babylon, run.
c'était les Roots Convention, Run Babylon Run. On est au 17 North Parade, Kingston, Jamaica. Label qu'on appelle Randy's Impact. Je continue avec un son assez similaire de, dans la label qui me tient à cœur aussi, qui s'appelait Channel One, qui a officié entre 1975-1986. Et on continue avec les Revolutionaries, ça s'appelle Having a Party. Écoutez, heavy, 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 heavy.
Jamaican disco. Mais le sens soixante dix neuf Kingston, Jamaica. Cheer up people, j'espère que vous avez apprécié la sélection. Petit voyage à la Jamaïque dans les années 60-70. Behind the groove, merci DJ Psycho pour l'invitation et la sacrée radio. C'était un plaisir de passer parmi vous. Alors j'espère vous recroiser quelque part sur un dance floor pour écouter de la musique jamaïcaine. J'espère que je vous ai donné un petit aperçu de la variété de cette musique, de cette petite île. Je vais jouer un tout dernier morceau, très très beau morceau. On va descendre un peu, passer une bonne fin de soirée, une bonne journée, peu importe où vous soyez. Merci. Merci.